السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے ہمرا اصول الایمان سیریزر تیتی پرو جکھنے آلوچنا ہو بے تاہید دیتی پرکار تاہید الہیہ با عبادت اللہ اور ایک تو بدنی ایک نام را کتھا بول بو تاہید الہیہ ایر دلیل اور گروت تو نہیں تاہل چلون شروع کر جک دیتی پر چھد تاہید الہیت با عبادت اللہ اور ایک تو الہیہ شبد تھی آل الہ شبد تھی کے گریہ تو عبادت ایر ارتھ ہو چھے انسری تو اپشو সুতরাং আল ইলাহ আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহের অন্তর্গত একটি নাম আর উলুহিয়া আল্লাহর মহান গুণাবলীর অন্তর্গত একটি গুণ অতএব আল্লাহ সুবাহ তালা হচ্ছে উপাস্য মাবুদ হৃদয়ের অবশ্য করণীয় কাজ হল যার ইবাদত করা এবং তার উদ্দেশ্যে বিনীত বিনম্র ও অনুগত হওয়া কেননা তিনি মহান রব এই জগতের স্রষ্টা জগতের সকল বিষয়ের পরিচালক সকল পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র এই জন্যেই পরিপূর্ণ বিনয় ও নম্রতা একমাত্র তার জন্য ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না যেহেতু সৃষ্টি উদ্ভাবন ও পুনর্গঠনের কাজে তিনি একক সে ক্ষেত্রে আর কেউই তার শরিক হয়নি তাই সমচিন হল তিনি ব্যতীত আর সকলকে বাদ দিয়ে একমাত্র তারই ইবাদত করা তার ইবাদতে তার সাথে আর কাউকে শরিক না করা অতএব তাওহিদুল উলুহিয়া বা ইবাদতে আল্লাহর একত্ব হল ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা আর তা হলো এভাবে যে বান্দা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানবে যে একমাত্র আল্লাহই হক মাবুদ ও উপাস্য সৃষ্টির কারোর মধ্যে মাবুদ হওয়ার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিরাজমান নেই এবং মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সেগুলোর অধিকার রাখে না যখন বান্দা তা অবগত হবে এবং সত্যিকারভাবে তা স্বীকার করবে তখন সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করবে সুতরাং সে ইসলামের প্রকাশ্য শরিয়াত তথা সালাত জাকাত সাওয়াম হজ সৎ কাজের নির্দেশ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ মাতা পিতার সাথে সদ্য ব্যবহার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ইত্যাদি আর ইসলামের অপ্রকাশ্য মূলনীতি বাস্তবায়ন করবে তথা আল্লাহর প্রতি তার ফেরস্তাগনের প্রতি তার গ্রন্থসমূহের প্রতি তার রাসুলের প্রতি শেষ দিবসের প্রতি এবং তাকদিরের ভালোমন্দের প্রতি ইমান আনবে ওইসবের কোনো কিছুর দ্বারাই সে স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টি ও সবের প্রত্যাশা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা পোষণ করবে না তাওহিদুল উলোহিয়ার দলিল ও গুরুত্ব তাওহিদুল উলোহিয়ার দলিল প্রমাণ ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব হওয়ার উপর কুরআন ও সুন্নায় বহু দলিল প্রমাণ রয়েছে যা বিভিন্নভাবে সে বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করছে কুরআন থেকে প্রমাণ ক কখনো তা ইবাদতের নির্দেশ প্রধানের মাধ্যমে প্রমাণ বহন রয়েছে যেমন মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে হে মানব মণ্ডলী তোমরা তোমাদের সেই প্রভুর ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তা কুয়া অবলম্বন করো সুরবাকারা আয়াত একুশ এবং আল্লাহর বাণী আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সাথে কোনো কিছু শরিক করো না সুরা নিসা আয়াত ছত্রিশ কোরআনুল করিমের বাণী আপনার প্রভু আদেশ করেছেন যে তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না সুরা বাণী ইসরায়েল আয়াত তেইশ এছাড়া অনুরূপ আরও বহু আয়াত রয়েছে খ কখনো সেসব দলিল বর্ণনা করেছেন যে এ প্রকার তাওহিদি সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি এবং উভয় জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেমন মহান আল্লাহ বলেন আর জিন ও মানবকে আমি শুধু আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি সুরাহ আজারিয়াত আয়াত ছাপ্পান্ন গ কখনো বর্ণনা করেছেন যে এটাই রাসুলকে প্রেরণের উদ্দেশ্য যেমন মহান আল্লাহর বাণীতে বলেছেন আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো ও তাগুদকে বর্জন করো সুরা নাহল আয়াত নাম্বার ছত্রিশ আল্লাহর আরো বাণী আমরা আপনার পূর্বে কোনো রাসুল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই উহি প্রেরণ ব্যতীত যে আমি ব্যতীত অন্য কোনো হক ইলাহ নেই সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো সুরা আম্বিয়া আয়াত নাম্বার পঁচিশ ঘ কখনো বর্ণনা করেছেন যে এটাই আল্লাহর গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য যেমন মহান আল্লাহর বাণীতে রয়েছে তিনি তার বান্দাদের মধ্যে ঝার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশ ওহিস ফেরস্তাদেরকে এই বলে নাজিল করেছেন যে তোমরা সতর্ক করে দাও যে নিশ্চয় আমি ছাড়া কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই অতএব আমাকে ভয় করো সুরা না হল আয়াত নাম্বার দুই ও কখনো বর্ণনা করেছেন এই তাহিদপন্থীদের বিশাল সওয়াবের কাজ এবং তাদের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতে যে মহান পুরস্কার ও মর্যাদাপূর্ণ নিয়ামত রাজি প্রস্তুত করে রেখেছেন সেসবের কথা যেমন মহান আল্লাহ বলেন 
যারা ঈমান এনেছেন এবং ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপ্রথ প্রাপ্ত সুরা আন আন আয়াত বিরাশি চ কখনো এই তাহিদের বিপরীত বস্তু হতে সতর্ক করেছেন এর বিরোধিতার ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন এবং যে ব্যক্তি এই তাহিদ ত্যাগ করেছে তার জন্য আল্লাহ সুবান তালা যে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তা উল্লেখ করেছেন যেমন মহান আল্লাহর বাণী নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরিক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার আবাস হবে জাহান নাম আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী হবে না সোরা মাইয়েদা আয়াত বিরাশি আল্লাহর আরো বাণী আর আপনি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ সাব্যস্ত করবেন না করলে আপনি নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবেন সোরা বাণী ইসরায়েল আয়াত উনচল্লিশ অনুরূপ আল কুরআনে আরও বহু প্রমাণ দলিল রয়েছে যা এই তাহিদ সাব্যস্তকরণ সেদিকে আহ্বান এর মর্যাদা ঘোষণা ও তাহিদপন্থীদের সোয়াবের বর্ণনা এবং এর বিরোধিতার বড় ভয়াবহতার দিকটি প্রতিপন্ন করেছেন হাদিস থেকে প্রমাণ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সুন্নাউ এ তাহিদ ও তার গুরুত্বের উপর প্রমাণবাহী দলিল দ্বারা ভরপুর সেসবের মধ্যে রয়েছে ক মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিউল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হে মুয়াজ তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে মুয়াজ বললেন আল্লাহ ও তার রাসুলই অধিক অবগত তিনি বললেন তারা তার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনো শরিক করবে না তুমি কি জানো আল্লাহর উপর তাদের কি অধিকার রয়েছে মুয়াজ বললেন আল্লাহ ও তার রাসুলই অধিক অবগত তিনি বললেন আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন না সহি বুখারি সাত হাজার তিনশো তিয়াত্তর নম্বর হাদিস সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম খ ইবনে আব্বাস রাদিউল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম মুয়াজকে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাককালে বলেন তুমি আহলে কিতাবের এক সম্প্রদায়ের কাছে গমন করছো অতএব তাদেরকে তুমি মহান আল্লাহর তাহিদ মেনে নেওয়ার প্রতি সর্বপ্রথম আহ্বান করবে এই বিষয়টি তারা জেনে নিলে তাদেরকে অবহিত করবে যে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন সহি বুখারি হাদিস নাম্বার সাত হাজার তিনশো বাহাত্তর গ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত যে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সমকক্ষ স্থির করে আহ্বান করা অবস্থায় মারা যাবে সে যাহার নামে প্রবেশ করবে সহি বুখারি হাদিস নাম্বার চার হাজার চারশো সাতানব্বই ঘ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শিরক না করে তার সাথে সাক্ষাৎ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করা অবস্থায় তার সাক্ষাতে যাবে সে জাহার নামে প্রবেশ করবে সাহিব বুখারি হাদিস নাম্বার তিরানব্বই এ বিষয়ে দলিল হিসাবে আরও অনেক হাদিস রয়েছে দুই তাহিদুল উলহিয়ার গুরুত্ব যা রসুলগণের দাওয়াতের মূল ভিত্তি নিঃসন্দেহে তাহিদুল উলহিয়াই মানবতার কল্যাণের জন্য সার্বিকভাবে মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সর্বোত্তম ও সর্বাধিক অপরিহার্য এই উদ্দেশ্যই আল্লাহ জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একে প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি সৃষ্ট জগৎকে সৃষ্টি করেছেন এবং শরিয়াহ সমূহ প্রণয়ন করেছেন এই তাহিদ বিরাজমান থাকলে কল্যাণ হয় আর না থাকলে অনিষ্টতা ও বিপর্যয় দেখা দেয় এই কারণেই এই তাহিদ রাসলগণের আহ্বানের মূল বিষয় তাদেরকে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য এবং তাদের দাওয়াতের মূল ভিত্তি মহান আল্লাহ বলেন আর নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগতকে বর্জন করো সুরা আর না হল আয়াত নাম্বার ছত্রিশ তিনি আরও বলেন আমরা আপনার পূর্বে কোনো রাসুল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই উহি প্রেরণ ব্যতীত যে আমি ব্যতীত অন্য কোনো হক ইলাহ নেই সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো সুরা আল আম্বিয়া আয়াত নাম্বার পঁচিশ বহু স্থানে কুরআনুল কারিমে এই প্রমাণ বহন করছে যে তাহিদুল উলহিয়াই রাসুলগণের দাওয়াতের উদ্দেশ্য তাহিদুল উলহিয়াই রাসুলগণের দাওয়াতের উদ্বোধনী বিষয় এবং আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক রাসুলই শিয় জাতিকে সে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেছেন তা হল আল্লাহর একত্ব এবং ইবাদতকে তার জন্য খালাস করে নেওয়া মহান আল্লাহ বলেন আর আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম তিনি বলেছিলেন হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো হক ইলাহ নেই সুরা আল আরাফ আয়াত নাম্বার পঁয়ষট্টি মহান আল্লাহ আরও বলেন আর সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম তিনি বলেছিলেন হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো হক ইলা নেই সুরা আল আরাফ আয়াত তিয়াত্তর অন্যত্র আল্লাহ বলেন আর মাদায়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই সুহাইবকে পাঠিয়েছিলাম তিনি বলেছিলেন হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোনো হক ইলাহ নেই সুরা আল আরাফ আয়াত পঁচাশি তিন এই তাহিদ রাসুলগণ ও তাদের জাতিসমূহের মধ্যেকার বিবাদ বিস্ময়ের মূল বিষয় ছিল ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে 
ইবাদতে একত্রই ছিল সকল রাসুলগণের দাওয়াতি কাজের উদ্বোধনী বিষয় সুতরাং আল্লাহ যে রাসুলকে প্রেরণ করেছেন স্বীয় জাতির প্রতি তার প্রথম আহ্বান ছিল আল্লাহ তাহিদ তথা একত্রতা এ জন্যই নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের মধ্যেকার বিবাদ ছিল সে বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই কেননা নবীগণ স্বীয় জাতির লোকেদের আহ্বান করেছেন আল্লাহর একত্র ও তার জন্য ইবাদতকে খালেস করে নেওয়ার প্রতি আর সেসব জাতির লোকেরা জেদ করে শির্ক ও প্রতিমা পূজার উপর থেকে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র তাদের মধ্যেকার ওই ব্যক্তিবর্গ ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দান করেছেন মহান আল্লাহ নুহ আলাইসাল্লামের জাতির প্রতি বলেন আর তারা বলেছিল তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করো না ওয়াদ সোয়াদ ইয়াগুস ইয়া উক ও নাসরকে এরা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে সুতরাং জালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু বৃদ্ধি করে না সুরা নুহ আয়াত তেইশ থেকে চব্বিশ তিনি হুদ আলাইসাল্লামের জাতি সম্পর্কে বলেছেন তারা বলেছিল আপনি কি আমাদের উপাস্যদের হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন আপনি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন তা আনয়ন করুন সুরা আহকাফ আয়াত বাইশ আল্লাহ তালা আরো বলেন তারা বলল হে হুদ আপনি আমাদের নিকট কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করেননি আর আপনার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব না এবং আমরা আপনাতে বিশ্বাসী নই আর সালিহ আলাইসাল্লামের জাতি সম্পর্কে বলেন তারা বলল হে সালেহ এর পূর্বে আপনি ছিলেন আমাদের মধ্যেকার আসার স্থল আপনি কি আমাদেরকে নিষেধ করছেন তাদের ইবাদত করা হতে যাদের ইবাদত করত আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমরা অবশ্যই গুরুতর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি সে বিষয়ে যার প্রতি আপনি আমাদেরকে আহ্বান করছেন সুরাহুদ আয়াত বাষট্টি সুয়াইব আলাইহামের জাতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন তারা বলল হে সুয়াইব আপনার সালাদকে আপনাকে নির্দেশ দেয় যে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার ইবাদত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধন সম্পদে ইচ্ছা মতো যা কিছু করে থাকি তাও ছেড়ে দিতে হবে আপনি তো একজন সহিষ্ণু ভালো মানুষ সুরা হুদ আয়াত সাতাশি কুরাইশ বংশের কাফিরদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন এরা বিস্ময়বোধ করছে যে এদের নিকট এদেরই মধ্যে হতে একজন সতর্ককারী আহ্বান করেছে আর কাফিররা বলল এ তো এক মিথ্যাবাদী জাদুকর সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এ তো এক আশ্চর্য ব্যাপার তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই কথা বলে প্রস্থান করে যে তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাসকদের পূজায় ধীর থাকো নিশ্চয় এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক আমরা তো অন্য ধর্মদর্শে এরূপ কথা শুনিনি এ এক মন ঘোরা উক্তিমাত্র সুরা সাদ আয়াত চার থেকে সাত তিনি আরও বলেন তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে বলে যে তখন তারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে বলে যে এ কি সে যাকে আল্লাহ রাসুল করে পাঠিয়েছেন সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণ হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের অনুগতর উপর অবিচল থাকতাম আর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন জানতে পারবে কে অধিক প্রথাবস্ত আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার প্রবৃতিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে তবুও কে আপনি তার জিম্মাদার হবেন নাকি আপনি মনে করেন যে তাদের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে তারা তো পশুর মতোই বরং তারা অধিক প্রথাবস্ত সুরা আল ফুরকান আয়াত একচল্লিশ থেকে চৌচল্লিশ এ সকল দলিল ও অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট অন্যান্য প্রমাণ এটাই স্পষ্টভাবে বক্ত করেছে নবীগণ ও তাদের স্ব জাতির মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ ছিল ইবাদতের একত্ব ও আল্লাহর জন্য দিনকে একনিষ্ঠ করে নেওয়ার প্রতি আহ্বানকে কেন্দ্র করে সহি হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে নবী সাল্লাহ আলাইহাল্লাম বলেছেন আমাকে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাহবুদ নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রাসুল আর সালাদ কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে অতপর যখনই তারা সেই কাজগুলো করবে তখনই আমার থেকে স্বীয় জানমাল রক্ষা করে নেবে ইসলামের হক ব্যতীত আর তাদের হিসাব নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহর উপর সহি বুখারি হাদিস নম্বর পঁচিশ সহি মুসলিম হাদিস নম্বর বাইশ উল্লেখ্য এখানে ইসলামের হক বলতে বোঝায় ইসলামের দ্বন্দ্ববিধি আইন সুতরাং কেউ দ্বন্দ্ব নিয়ে অপরাধ করলে ইসলামের দাবি অনুযায়ী সে তার সাজা পাবে সেক্ষেত্রে আল্লাহর আইন অনুসারে তার যান ও মালের নিরাপত্তা আর থাকবে না সহি হাদিসে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে আরও সাব্যস্ত হয়েছে যে তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি বলে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর উপাসনা করা হয় তা সে অস্বীকার করে তাহলে তার সম্পদ ও প্রাণহানি করা হারাম এবং তার হিসাব নেওয়ার ভার আল্লাহর উপর সাহি মুসলিম হাদিস নাম্বার তেইশ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইয়াবরাকাত এই পর্বটি এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্টকরণ নিয়ে আলোচনা করব। করবো